والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمرة الله من بي ومن تك زمت سيسن যে গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যে গোসল করে কিন্তু গোসলের ফরজ জানে না গোসল যদি না হয় তাহলে তো নামাজ হবে না এই সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের দলিল সহ আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওল হাকিবতুল মুত্তাকিন ওসলাত ওসলাম আল্লাহ রসুল হিল করিম আমাবাদ সমানিত আল্লাহ মিন ভাই আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুক দয়া করুক আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন গোসল গোসল সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে আল গোসলুল মুজি আল গোসল তাম অথবা কামেল গোসল মুজি মানে যথেষ্ট হালকা হইলে গোসল হয়ে যাবে যেটা আমরা সাধারণত গোসল করি যেটা কমনভাবে আমরা গোসল করে থাকি কাজে কর্মে ওঠা বসে চলাফেরাতে রাস্তাঘাটে হালকা কাজ করে আসলে মানুষ গোসল করে গরমের দিনে গোসল করে শরীর ঠান্ডা করার জন্য গোসল করে যেটা আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই গোসল করে থাকে কি যেমন গ্রাম মানুষগুলিতে পুকুর পাকড়া কলে গোসল করে নদীতে গোসল করে সাগরে পারলে গোসল করে তো এইসব গোসল তো আমভাবে করে দিয়ে থাকে মানুষ দৈনিক গোসল করে আমাদের দেশে ও ভাষা অনুসারে বা আমাদের দেশের কালচার অনুসারে প্রতিদিনই গোসল করতে হয় ছোটোকাল থেকে অভ্যাস করে না হয় সেইভাবে যে গোসল করা এটা দিয়ে ভালো খারাপ নয় এইসব গোসলের জন্য খুব যে জরুরি তা নয় এইসব গোসলের জন্য সাধারণভাবে যে সমস্ত ওয়াজিব হয়ে গেল যে আদায় হয়ে গেল সেটার জন্য যদি হালকা কুলি করে এবং নাকে পারে না নাকটা পরিষ্কার করে যথেষ্ট হবে এটার মধ্যে সোনাদ মস্তা হবে এত কিছু নাই এটার মধ্যে গোসলের নিয়ত থাকলো গোসল তো নিয়ত করা পবিত্র তরজনের নিয়ত থাকলো আর সাধারণভাবে কুলি এবং নাকে পারে দেয় নাক পরিষ্কার করলে যথেষ্ট হবে তারপরে পরিপূর্ণ শরীর ভালো করে ধুয়ে নেবে এইসব গোসলের জন্য এত রোগে যথেষ্ট হবে এইসব গোসলের ক্ষেত্রে ও পরে ওজু করে নেবে এটাই এটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যদিও কেউ কেউ মতো বিরোধ করছে যে গোসল দেয়ে ওজু হয়ে যাবে নামাজ হয়ে যাবে তবে ওজু করে নেবে আর আরেকটা বিষয় হলো এবার হলো গোসল গোসল তাম অথবা গোসল কামেল সেটা গোসল কামেল কেন করতে হবে এটি হলো ফরজ গোসল যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলে থাকি ফরজ শব্দটি তো আরবি গোসল শব্দ আরবি ফার আল গোসল ফার আল গোসল তাম বা আল গাসল মিনাল জানাবা অপবিত্র হয়ে গেলে গোসল করতে হবে এছাড়া পবিত্র তো হওয়া সম্ভব না গোসল ছাড়া যেমন মাসিক থেকে পবিত্র হইলে মহিলাগণ গোসল করা তারপর পুরুষের স্বপ্ন দোষ হয়ে গেল অথবা মহিলার কাছে গেলে গোসল করতে হয় মহিলা পুরুষ উভয়কে যেগুলো আল্লাহ সোরা মায়দার ছয় নম্বর আয়তা আল্লাহ বলছে অন কুন্দুম জুনুবান ফাত্ত হারু তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে অপবিত্রতা অর্জন করো অর্থাৎ গোসলের মাধ্যমে পবিত্র অর্জন করতে হবে এক্ষেত্রে কতগুলি জিনিস নিয়ম মানতে হবে সেখানে নিয়ত রাখতে হবে তারপরে দুই হাত দুই হাতের কবজি ভালো করে ধুয়ে নিবে দুই হাতের কবজি ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপর কি করবে লজ্জাস্থান দুইবে এবং লজ্জাস্থানের সাথে আর যে সমস্ত সম্পৃক্ত নিচের অংশ মাজা থেকে কোমর পর্যন্ত এই এই সমস্ত জায়গাগুলি ধুয়ে নেওয়া ভালো কারণ এই সমস্ত ময়লা লেগে যায় ওই সময় না পাখি লেগে থাকে তারপরে হাতে যদি ময়লা থাকে তার হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে পারে আল্লাহ নবী সাল্লাহ মাটিতে মারতেন বা মাটিতে দিয়ে পরিষ্কার করতেন সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পরে এবার বিসমিল্লা সহ বিসমিল্লা বললে ভালো এইগুলি ওলামা ইকরাম মতবিরোধ করছে যেমন আলামদের মধ্যে বিসমিল্লাটা মোস্তা হবে আর অন্য হাদিস আছে যে ব্যক্তি বিসমিল্লা বলল না তার ওজু হলো না সুতরাং বিসমিল্লা বলবে তারপরে সুন্দরভাবে ওজু করবে কামেলান একদম নামাজের মতো ওজু করবে ওজু বর্ণন এখানে দেওয়ার দরকার নেই ওটা অন্য বয়স আপনারা শুনেছেন জেনেছেন পূর্ণ ওজু করবে সেখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যদি পানি নিচে জমে থাকে যেখানে তারা এক গোসল করতে হচ্ছে তাহলে পাউটা দেবে না পাউটা পরে দেবে যেটা অন্য হাদিস যারা বর্ণিত বোখারি এবং মুসলিম হাদিস আপনারা পেয়ে যাবেন গোসলে বর্ণনায় যে ওজু যখন হয়ে গেল এবার কি করবে মাথার মধ্যে হালকা পানি দিবে মাথার মধ্যে হালকা পানি দিয়ে ডান ডান পাশে তিন চুল্ল পরিমাণ বা তিন কোষ পরিমাণে বাম পাশে তিন কোষ পরিমাণ পানি দিয়ে মাথাটা হালকা কি করবে একটু ডলে নিবে যেটাকে বলা হয় আঙ্গুল দিয়ে তাদলিক করা হাদিসে অর্থাৎ ঘষে নেবে হালকা চুলকানের মতো তারপরে পূর্ণ মাথায় পানি দিয়ে দিবে এবার পূর্ণ মাথা এবং শরীরে পানি দিয়ে পূর্ণ শরীরটাকে ধুয়ে নেবে সুন্দর করে হ্যাঁ এটা হলো গোসল সংক্ষিপ্ত পরিচয় হয়ে গেল বাকি কিছুই থাকলো না 
আরেকটু বেশি হলো মহিলাদের ক্ষেত্রে আলাদা যেমন মহিলা মাসিক বা অবতর হবে সেখানে বড়ে পাতা ব্যবহারের কথা আছে তারপরে সেখানে মাথার চুল যেটা আছে খোপা যদি খোপার মধ্যে পানি না যায় খোপার খোপার কারণে পানির পানির অংশগুলো যদি প্রত্যেকটা গোড়ায় গোড়ায় না পৌঁছে দেয় তাহলে তো খোপা খুলতে হবে আর যদি চিন্তা করে যে প্রত্যেকটা চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে গেছে তাহলে আর সেখানে পানি ব্যবহার খোপা খোলার দরকার নেই যেটাকে চুলের গোছা বলা হয় বা খোপা যেটাকে চুল বেনি বলা হয় নিজে নিজস্ব আসে যে যেভাবে বলে থাকে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো এই হাদিসগুলো আপনারা স্পষ্টভাবে গোসলের বর্ণনাতে পেয়ে যাবেন সেখানে হাদিস স্পষ্ট আছে যে আয়সা রাজার আনতে বর্ণিত তারপরে আয়সা রাজার আনতে বর্ণিত আসমা রাজার আনতে বর্ণিত আসমা রাজার আনহা বলেন যে সালতুর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম গোসলের হায়ে যা আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে হায়ে যা অর্থাৎ মাসিকের গোসল সম্পর্কে বর্ণনা করলাম আর আয়সা রাজাল আনহা বলেন সালতু আলী জানাবাত আমি অপবিত্র সম্পর্কে গোসলের বর্ণনা জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ রসুলকে তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তা শুধু মান তুমি পানি নিবা ফাতা থোড়া পবিত্র করবা ফাতু হাসিন অদুয়া তহুরা তুমি পবিত্র সুন্দর করে পবিত্র তজন করবা অথা সুব আল্লাহ আসিহা অথা সুব আল্লাহ রাসিক রাসিহা মাথার মধ্যে পানি ঢেলে দিবে ফাতাদ লুকু হো হাতা তাব লুকা সুনা রাশিয়া অথবা এরা কি কি করবে মোরাবে অথবা চুলকানের মধ্যে ডলে নেবে আঙ্গুল দিয়া সুমা তফিজ আলহ মা অথবা পূর্ণ শরীরে মাথা পানি দিয়ে দেবে এটি হলো মুসলিমের বর্ণনায় পাবেন তিন তিনশো বত্রিশে আর বুখারি মুসলিমের বর্ণনাতে হাদিসের স্পষ্ট আছে গোসল আল্লাহ রসুল সাল্লাম কী করেছেন কী করেছেন কীভাবে করেছেন পূর্ণ বর্ণনা আছে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে গোসলের বর্ণনাগুলি বললাম এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে গোসল করার সময় যদি অপবিত্র হয়ে যায় যাতে শরীর পূর্ণ পবিত্র থাকে এবং সেখানে পবিত্রতার কোনো ঘাটতি বা কমতি না থাকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন হাজ সাল্লা নবীন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাত